15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim 5 Haus. Ja, was ist denn da passiert? Liebe Brigitte, du hast ja ein Gipsbein. Gut erkannt, lieber Maurizio. Tja, man könnte es als Bildungsunfall bezeichnen. Ich war auf der Uni unterwegs, zu Bildungszwecken. Ich studiere ja nebenbei noch Geschichte, wie du weißt. Und beim Heimweg bin ich im Hof gestolpert und dann gestürzt. Und jetzt habe ich den Salat, beziehungsweise das Gipsbein. Und wie lange wird es dich begleiten? Noch zwei Wochen. Naja... Das ist ja überschaubar. An deiner Geschäftigkeit wird es ja nicht viel ändern, nehme ich mal an. Aber ich hoffe, du schonst dich doch ein wenig. Du kennst mich ja, ich kann es nicht lassen. Aber ja, so oft es geht, lagere ich den Fuß hoch und arbeite im Sitzen. Hm, na wenigstens. Wen hast du denn diesmal vors Mikrofon geholt, liebe Brigitte? Diesmal habe ich unsere Kollegin Birgit Tibi interviewt. Sie leistet ja ganz tolle Arbeit bei uns im Museum. Und? Sie hat auch familiäre Wurzeln im Bezirk. Mhm. Na, da bin ich aber schon sehr gespannt. Ich kenne Birgit ja auch schon recht gut, bin mir aber sicher, dass ich noch das ein oder andere Detail über sie erfahre. Legen wir los mit dem Interview. Na klar, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Und jetzt geht's los! Ich spreche heute mit Birgit Tibi. Sie ist seit 2021 im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus im Bereich BesucherInnenbetreuung, bei der Recherche für den Tag der Bezirksmuseen und noch bei einigen mehr tätig. Und sie hat familiäre Wurzeln im 15. Bezirk. Über all das werde ich heute mit ihr sprechen. Liebe Birgit, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, danke, liebe Birgitte. Auch mich freut es sehr. Noch kurz zur Erklärung für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Interview findet ausnahmsweise via Zoom statt. Einerseits aus zeitlichen Gründen und andererseits, weil wir beide derzeit ein Fußproblem haben. Ich habe ein Gipsbein und Birgit plagt das Knie. Kommen wir zum ersten Fragenteil. Wie bist du 2021 gerade auf das Bezirksmuseum im 15. Bezirk gekommen? Und was ist deine Motivation für die ehrenamtliche Arbeit? Ich hatte schon länger die Idee, mich ehrenamtlich zu betätigen. In jüngeren Jahren hatte ich aber leider noch nicht wirklich die Zeit dafür. Aber ehrenamtliche Arbeit ist ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft, den viele Menschen leisten und der natürlich auch eine Menge Freude macht. Während der Corona-Zeit wurde die Möglichkeit für mich dann konkreter. Ich habe schon Erfahrungen in der Veranstaltungsorganisation gesammelt und ich bin vor allem seit jeher sehr interessiert an Geschichte, an Kultur, an Kunst und so passt ja ein Bezirksmuseum sehr gut, auch in meinen Interessensbereich. Und auf der Internetseite, freiwillig für Wien, bin ich dann auf das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus gestoßen und ich habe mich dann spontan per E-Mail vorgestellt, und auf eine Rückmeldung gewartet und gehofft, dass ich vielleicht eine Antwort bekomme. Ich finde diese Seite der Stadt Wien sehr hilfreich, wenn man ehrenamtliche Tätigkeiten sucht. Man kann dann in verschiedenen Kategorien nachsehen, wo Freiwillige aktuell gebraucht werden und dann eben weitersuchen, ob irgendetwas Passendes dabei ist. Und hast du eine Antwort bekommen? 
Und ja, hat mich sehr gefreut, dass ich eigentlich sehr rasch eine Antwort bekommen habe und auch eine Einladung, mich näher vorzustellen. Und dann hat eigentlich alles sehr gut geklappt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann eigentlich sehr schnell im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus ehrenamtlich begonnen habe. Wir freuen uns natürlich auch sehr, aber dazu komme ich später noch. Zum zweiten Fragenteil. Wofür genau bist du im Museum zuständig? Ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt. Und du hast ja im Laufe der Zeit deine Aufgabengebiete stetig erweitert. Ja, das stimmt. Also vor allem bin ich zu den Öffnungszeiten des Museums für die Besucherinnen und Besucherinnenbetreuung zuständig. Das Museum hat Montag und Freitag geöffnet. Aber, muss man auch dazu sagen, an vielen Freitagen finden außerdem am späten Nachmittag dann noch verschiedene Veranstaltungen statt. Konkret zu dieser Tätigkeit, ich betreue auch den Museumsshop. Also wenn zum Beispiel jemand ein Buch erwerben möchte, bekommt man das bei mir. Aber auch mit Kaffee, Tee, kleinen Snacks bin ich für die Besucher da. Und natürlich beantworte ich den Gästen gerne auch Fragen zu Ausstellungen, wenn ich dazu angesprochen werde soweit ich da weiterhelfen kann. Falls ich einmal nicht weiter weiß, dann verweise ich sie an die Frau Professor Neichel, die dann natürlich bei konkreteren Anliegen den Gästen auch weiterhelfen kann. Oder wenn Studenten zum Beispiel kommen und wirklich spezielle Fragen haben, dann ist es natürlich so, dass ich da dann auf die Brigitte weiter verweise. Und ich helfe eben auch mit, die Veranstaltungen, die meistens am Freitag stattfinden, vor vor dem Beginn für die Besucher vorzubereiten. Und es macht mir auch sehr viel Spaß an ganz speziellen Tagen, die ja auch immer wieder bei uns stattfinden. Das sind so viele, da muss ich wirklich nachdenken. Also zum Beispiel die Lange Nacht der Museen, Tag der Bezirksmuseen, die Open Mic Night, das Rheindorf Gassenfest auch nicht zu vergessen, das ist immer im September. Also da mitzuarbeiten macht auch ganz besonders viel Spaß. Da haben wir dann auch auf den Kinderfestwoche. Zum Beispiel auch im Sommer die Kinderfestwoche. Ich sage, es sind so viele <lacht> Events und Veranstaltungen. Die Kleidertauschparty und die Kinderfestwochen sind überhaupt total spannend. Die mag ich im, im Sommer, diese äh, Veranstaltungen sehr gerne. Es kommen aber auch Volksschulen. Genau, da machst du ja auch mit bei den Führern. Die Kinder Rock. sind total lieb und wenn die Volksschulen kommen und das Museum und die Bezirksgeschichte erkunden, dann macht es auch ganz viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder Kinderworkshops prinzipiell. Wir haben jetzt auch ein Museumsquiz zum Beispiel. Ja, das haben wir, weil du es angeregt hast, das musst du dazu sagen. Ja, das habe ich irgendwie angeregt, das war so eine Idee von mir und ich glaube, das macht auch viel Spaß, wenn die Leute auch ein bisschen was gewinnen können. Ja. Da haben wir ja jetzt ja. extra ein, ein Glücksrad. Wir haben ein Glücksrad und wer dran dreht, äh, sagt dann die Nummer, also zum Beispiel Nummer 5, da gibt es dann eine kleine äh, Box, da sind Fragen drinnen. Ich nehme dann eben in dem Fall zum Beispiel die Nummer 5 und lese die Frage vor. Die Frage bezieht sich natürlich auf den 15. Bezirk und wer dann die Frage richtig beantwortet, bekommt dann ein kleines Präsent mit nach Hause. Und, was du jetzt noch nicht gesagt hast, die Recherche für den Tag der Bezirksmuseen, da hast du dich ja auch... Ja, ja natürlich, die Recherche ist ja. überhaupt auch ein ganz spannendes Gebiet, aber es gibt noch viele kleine andere und größere andere Aufgaben, zum Beispiel das Dekorieren, ja, vor allem die Fenster, das mache ich auch sehr gerne. Wir machen das jetzt immer den Jahreszeiten entsprechend, wir haben auch ein ganz liebes Jahreszeitenbäumchen im Fenster des Museums, dass ich dann immer der Saison nach dekoriere, also weihnachtlich oder frühlingsmäßig, sommerlich. Ja, Es gibt dann auch noch die Büchertasche vor dem Museum, nach der ich dann auch immer wieder schaue, dass sie sauber ist oder ob sie zu überfüllt ist. Ja, Dann gibt es dann noch die Pflanzen, die Kräuter vor dem Museum. Das Museum gartelt nämlich auch und wir haben eine ein kleines Bäumchen und rundherum Kräuter, die müssen ja auch ein bisschen betreut werden. Naja, und wie du sagst, und bei unseren Theateraufführungen, seit letzten Dezember mache ich ja auch bei den Theateraufführungen jetzt eigentlich schon regelmäßig mit und die Recherche, stimmt. Also 
das ist wiederum ein ganz anderes Themengebiet, das sich doch äh, jetzt das äh, erweitert habe und auch zu den jeweiligen Sonderausstellungen, die jedes Jahr sich ändern, äh, Mitarbeite und dann auch äh, zum Beispiel Plakate gestalte eben zum Thema der Sonderausstellung. Meistens in letzter Zeit war da mein Schwerpunkt die Schmelz, die da sehr ergiebig und sehr spannend ist, historisch gesehen. Und ja, da recherchiere ich dann auch gerne und gestalte dann zur Sonderausstellung ein oder zwei Plakate. Also du bist eine wirkliche Stütze des Museums. Ohne dich wird da wirklich... Da wird ein, ein Beben entstehen und da würde an allen Ecken und Enden was fehlen. Vielen Dank dafür. Oh je, ja, das freut mich sehr, aber ich hoffe, dass jetzt vielleicht während meiner gesundheitlichen Abwesenheit die nächsten Tage noch nicht so ein großes Beben entsteht. Nein, aber da werden wir dich schmerzlich vermissen, das sicher. Also auch äh, überhaupt prinzipiell vermissen, nicht nur wenn du ich krankheitsbedingt hoffe, fehlst. Ihr ja, haltet mich auch am Laufenden und schickt mir wenigstens schöne Bilder. Ja. Ja. <lacht> ich... Naja, kommen wir zum dritten Fragenteil. Ich habe es in meiner Einleitung schon angesprochen. Du hast ja auch familiäre Wurzeln im 15. Bezirk. Und die reichen ziemlich weit zurück. Möchtest du uns ein wenig davon erzählen? Ja, gerne. Ich würde auch sagen, das war sogar ein weiterer sehr wichtiger Grund, warum ich dann auch quasi gerade im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus gelandet bin. Ich persönlich wohne es zwar nicht im 15. Bezirk, ich wohne sogar relativ weit weg <lacht> im 21. Bezirk in Stammersdorf, fast am Land draußen, aber meine familiären Wurzeln, durch die Familie mütterlicherseits ja, und hier konkret über meinen Großvater äh, reichen das sehr weit zurück und durch diese Familie fühlte ich mich immer schon mit dem Bezirk sehr verbunden. Das stimmt, die älteste Taufurkunde, die ich bei meiner persönlichen Ahnenrecherche entdeckt habe, ist aus Rheindorf und zwar aus dem Jahr 1829. Und so würde ich sagen, schaue ich auf eine familiäre Verbindung von circa 200 Jahren mittlerweile im heutigen 15. Bezirk zurück. Ich kann mich auch selber noch als, an meine Kindheit gut erinnern, also an Weihnachten in der Rauchfangkerrergasse, bei meiner Taufparty mit der Oma, mit den Tanten und so. Also mich verbindet da schon noch wirklich eine, eine Jahrhundert. Ja, also über Jahrhunderte irgendwie über meine Ahnen bin ich da verwurzelt mit, mit Rheindorf, wie du sagst. Also ich denke mal, das war am Anfang der Bezirk Rheindorf, wo meine Vorfahren gelebt haben. Wir haben ja, also gemeinsam mit der Brigitte, habe ich ja einmal gewisse Adressen schon nachrecherchiert. Das ist eh schon wieder länger her. Und da sind wir doch auch äh, auf die marie hilfer straße gestoßen. Also eine Ur Urgroßmutter von mir hat offensichtlich in der marie hilfer -Straße gewohnt. Was ich recherchiert habe bezüglich meiner Vorfahren, waren die Wohnorte so, ich würde jetzt sagen, um Rheindorf herum angeordnet. Also Sechshaus, glaube ich, kam dann zum Schluss. Das war dann, ja, die Rauchfangkerrergasse, die jetzt äh, in Sechshaus ist. Aber davor, fast 100 Jahre, glaube ich, war das doch eher Rheindorf, also heutige Ecke Rheindorfgasse, Marie-Hilfer-Straße, nicht unweit von der Rheindorfkirche entfernt. Und dann eben ist die Familie anscheinend ein bisschen Richtung Wienfluss in die Rauch von Kerragasse übersiedelt. Also in diesem Grätsel hat sich das alles abgespielt. Sehr spannend auf jeden Fall. Aber es war eigentlich immer all die Jahrhunderte quasi die Rheindorfkirche und das Grätsel rundherum, glaube ich, der, der Ort, wo meine Verwandtschaft gelebt hat. Ich erinnere mich auch noch wirklich, wie ich ein Kind war und meine ersten Eindrücke von der Gegend und vom 15. Bezirk. Und so gesehen, ja, hätte ich da vielleicht schon auch noch einiges zu erzählen. Ja. Liebe Birgit, vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte unbedingt noch loswerden, dass ich sehr froh und glücklich bin, dich im Team zu haben. Es ist eine Freude, mit dir zu arbeiten und auch privat haben wir viel gemeinsam und verstehen uns prächtig. Danke. Ja, ich danke dir auch, Brigitte. Es macht auch mir ganz viel Spaß, im Bezirksmuseum mitzumachen 
und ich fühle mich im Team und auch mit dir als Leiterin des Museums wirklich sehr wohl und ich möchte es nicht mehr vermissen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dankeschön. Sehr interessant. Birgit ist ja wirklich sehr vielfältig im Museum tätig. Das wusste ich zwar, aber dass es tatsächlich so viel ist, war mir gar nicht bewusst. Und dass ihre Vorfahren Rudolfsheim FünfhauserInnen mit Schwerpunkt Rheindorf waren, hat sie mir bis jetzt noch gar nicht erzählt. Ja, ich weiß es schon ein wenig länger. Wir haben auch schon gemeinsam in den Häuserschematismen, alten Plänen, Anno, Matricula und Co. gestöbert. Birgit hat auch noch viele Urkunden und einige Fotos ihrer Verwandten. Hm, das bedeutet wieder viel Stoff für unsere Sammlungen. Gibt es heute auch Kretzelberichte, liebe Brigitte? Aber sicher. Kretzelkorrespondentin Karin Elise Sturm, Saufi, war wieder im Süden von Rudolfsheim 5 Haus für uns unterwegs. Und Karin Martini, Karin Nord, Nordi, hat sich im Norden umgesehen. Und wo genau hat es Karin Süd diesmal hin verschlagen? Karin Elise Sturm hat eine Skifabrik mitten im 15. Bezirk besucht, und zwar im Brick 15. Was hast du da genau erkundet im Hinterhof der ehemaligen Erbsenschälfabrik? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Diesen Monat hat es mich ins Brick 15 verschlagen. Dort im Hinterhof der ehemaligen Erbsenschälfabrik befindet sich, Sie werden es nicht glauben, eine Skifabrik. Der Chef der Unique Ski Manufaktur, Dominik Hafner, hat mir nicht nur erzählt, was die Vorzüge eines total individuell angefertigten, handgemachten Holzskis sind, sondern ich habe erfahren, dass Unique auch Serienskier produziert, die gar nicht mal viel teurer als die Massenprodukte der internationalen Skiindustrie sind. Warum wir uns lieber für einen Ski aus Rudolfsheim 5 Haus entscheiden sollten, hat uns Dominik Hafner erklärt. Ja, einerseits ist es die Nachhaltigkeit, also es ist ein Ski, der länger hält. Mhm. Das ist schon einmal etwas, was auch am Ende des Tages äh, das Geldbörsel schont. Wenn man sich nur halb so mhm. oft einen Ski kauft, dann ist es günstiger. Ähm, warum man sich noch einen Ski von mir kaufen sollte, man unterstützt ein lokales Unternehmen im 15. Bezirk. Mhm, toll, das, das ist ein guter Grund. Das ist ein wichtig, Sehr wichtiger guter Grund. Grund. Ähm, äh, es, ist ein, äh, es, es, es gibt keine, das, da, kein großes internationales Konstrukt. Hinter mhm. dem Unternehmen stehe ich und die GmbH und das, da, 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 das ist es. Ähm, die Ski schauen in meinen Augen speziell aus. Also das, sie die Holzoptik, ja, sie sind sie einfach sind ein, schön, schön, ein, ein, ein schönes Kunstwerk. Ich finde, das ist ein schönes Kunstwerk. Und das ist natürlich auch etwas, wenn man äh, das Sportgerät, mit dem man unterwegs ist, auch schön findet, dann fährt man naturgemäß auch ein bisschen anders, mhm. als wenn man es nur gekauft hat, weil es äh, vom Verkäufer angepriesen wurde ja. oder aber halt eigentlich optisch gar nicht zu einem passt. Ähm, und ja, es ist ein bisschen ein, ein Understatement. Ich finde, es ist auch ein bisschen ein, ein, ein Rückruf mit dem Holzfurnier an die Natur. Ich versuche auch bei den Wachsen zum Beispiel schon ein äh, nachhaltigeres Wachs mit äh, ohne Fluorid zu verwenden. Mhm. So. Also all diese Dinge, die äh, ich mir bei der Produktion der Ski gedacht habe, äh, gipfelt natürlich auch in ihrem Äußeren. Und deswegen, mhm. wenn die nat nach Natur ausschauen, dann versuche ich das Ganze auch möglichst natürlich zu halten. Mhm. Äh, auch wenn wir schon, wie vorher erwähnt haben, das Ganze am Ende mit einem Epoxidharz ja, zusammenkleben. Ja, ja, muss so sein, das ist einfach physikalisch. <lacht> Aber genau, da, 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 dafür verbürge ich mich wiederum, dass die Ski lange halten und dafür muss dann halt eben auch ein guter Kleber wieder ja. Die Unique Ski Manufaktur finden Sie im Internet unter https wwwuniq ue-skis.com Dominik Hafner und ich haben uns ausführlich unterhalten über die Geschichte der Firma, die technischen Schritte und Forschung rund um die Produktion von Holzschieren, aber auch den aufwendigen und sehr sympathischen Prozess der Anpassung der Skier an Fahrstil und Persönlichkeitseigenschaften der FahrerInnen. Ich sage nur so viel, die Sendung mit der Maus. Hören Sie rein in die Langfassung. Damit verabschiede ich mich aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus und gebe zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio. Vielen Dank für deinen spannenden Bericht. Baba Karin. Tschüss Brigitte und Maurizio. 
handgemachte Holzschier mitten in Rudolfsheim 5 Haus. Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Sehr spannend. Und was hat Karin Nord diesmal unternommen? Karin Martini war wieder in den Parks im Norden unterwegs und hat auch eine kulinarische Empfehlung für uns. Wo hat dich deine Parktour diesmal hingeführt, liebe Karin? Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin an einem sonnigen Novembersonntag unterwegs vom Forschneritschpark zum Wieninger Platz, wo sich auch eine kleine Parkanlage befindet. Bei meinem letzten Besuch im Forschneritschpark war noch alles grün und im Park versammelten sich in der Sommerhitze viele Menschen zum Picknick und Gespräch oder zum Lesen unter den alten schattigen Bäumen und er war erfüllt von Kinderstimmen. Heute ist der Park weniger gut besucht und das Laub von den Bäumen bedeckt schon bunt gefärbt die Wege durch den Park. Zum Wieninger Platz komme ich über die eduard süßgasse Vorbei am Gasthaus Jagetsberger in der Mertstraße 87 wo, Sie werden es kaum glauben, mir Tom Waits aus dem Fenster entgegenblickt. Die Parkanlage am Wieninger Platz, wo ich gerade angekommen bin, ist auch heute gut besucht. In dem Käfig, wo unlängst die Käfigkonzerte stattgefunden haben, spielen einige Jugendliche Ball. Es wird Tischtennis gespielt. Kinder laufen übermütig durch den Park. Und auch die zahlreichen Schaukeln und Hängematten werden genutzt. Und trotz der doch schon recht kühlen Temperaturen lassen sich auch einige Menschen nicht davon abhalten, ein Picknick zu machen. Das viele Laub wird von manchen Kindern zu Haufen zusammengetragen. Ja, und auch ich drehe hier noch einige Runden, bevor ich dann weiter zur Märzstraße gehe und mal schauen, ob die Bäckerei Riepel noch offen hat, um eine Jause mitzunehmen. Die Bäckerei und Konditorei Riepel, vor der ich mittlerweile angekommen bin, hat heute am Sonntag leider geschlossen. Ich möchte aber gerne eine Empfehlung aussprechen, denn hier steht der Bäckermeister noch selbst in der Backstube und sie bekommen von Montag bis Freitag schon ab 5.30 Uhr bis 18.30 Uhr sowie am Samstag ebenfalls von 5.30 Uhr bis 12 Uhr Selbstgebackenes Brot, Kipferl, Mehlspeisen und im Winter lädt es auch als gemütliches Kaffee zum Verweilen ein. Damit verabschiede ich mich für heute. Danke für deinen stimmungsvollen Bericht aus dem hohen Norden. Ciao Karin. Baba und bis zum nächsten Mal. Wie immer sehr anregend. Das macht Lust auf ausgedehnte Park- und Backwarenerkundungen im Nordteil von Rudolfsheim 5 aus. Maurizio, macht unser Programm im November und Dezember auch Lust auf Museumserkundungen? Auf jeden Fall, liebe Brigitte. Wir gehen es zwar diesmal veranstaltungsmäßig etwas ruhiger an, das wird auch der Heilung deines ledierten Fußes recht gut tun, aber nichtsdestotrotz gibt es immer was zu sehen und zu hören rund um das und im Bezirksmuseum. Die traditionelle Podcast-Party muss diesmal leider aus terminlichen Gründen entfallen. Wir freuen uns montags von 17 bis 19 Uhr und freitags 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr über Ihren Besuch im Museum, wo Sie die Dauerausstellung zur Bezirksgeschichte und unsere Sonderausstellung zum Thema Bildung in Rudolfsheim 5 Haus besichtigen können. Die Sonderausstellung übrigens nur mehr bis Ende Jänner 2024. Und auch auf unserer Webseite, unserem Blog, unseren zweiten Podcast Vorort Geschichte und Geschichten aus Rudolfsheim 5 Haus und unseren YouTube-Kanal möchte ich Sie hinweisen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. 
Hier finden Sie umfangreiche Infos zur Geschichte und Gegenwart des 15. Bezirks, die natürlich ständig erweitert werden. Die Links finden Sie in den Shownotes. Und am Freitag, dem 15. Dezember, erwartet Sie ab 17.30 Uhr unsere traditionelle jährliche Weihnachtslesung, für die unsere Kollegin Waltraud Zuleger wieder eigens ein Stück sch schreiben wird, das natürlich vom Museumsmitarbeitern und den Mitarbeiterinnen szenisch gelesen und dargestellt wird. Als Oberteufel Fistel aus der Hölle konnten wir wieder, wie bereits im Vorjahr, den Leiter des Zirkus- und Clownsmuseums Michael Swartosch gewinnen. Und es könnte leicht sein, dass er auch wieder eine kleine Zaubereinlage vorbereitet. Anmelden können Sie sich für die Weihnachtslesung auf unserer Webseite unter www.museum15.at. Schrägstrich Veranstaltungen. Ich freue mich auch schon sehr auf unsere Weihnachtslesung. Soweit ich gehört habe, soll da ja auch das Christkind mit Geschenken für uns vorbeischauen. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und Geschenke sind ja auch immer willkommen. Schließlich waren die Kolleginnen das ganze Jahr über engagiert im und fürs Museum tätig. Da freut man sich über jedes kleine Dankeschön umso mehr. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Was gibt es in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte? Im Dezember gibt es unsere traditionelle Weihnachtsfolge mit einer Audiokollage aus Interviews, die wir beim diesjährigen Rheindorfgassenfest geführt haben. Mehr wird aber noch nicht verraten. Ich habe zwar auch einige Interviews geführt, auf den Zusammenschnitt bin ich aber dennoch schon sehr gespannt. Lass dich überraschen. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung. Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Baba und ciao. Baba Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf sein Fünf Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at podcast.